di questo dipinto ricorre nei primi lavori di Cézanne. Probabilmente apparve per la prima volta in due opere che l'artista presentò al Salon nel 1867 e che furono rifiutate. Qui vediamo un nudo femminile disteso su di un uomo, anch'esso nudo, che con nonchalance giace a pancia in giù fumando la pipa, mentre una cameriera entra con un vassoio. Il titolo allude all'idea popolare dell'Italia come luogo di libertà, di vita sensuale e allegra. Il tema è tipico delle fantasie erotiche che compaiono frequentemente nei primi lavori di Cézanne. Gli anni tra il 1914 e il 1926, anno della morte, furono per Claude Monet un periodo di straordinaria attività. La maggior parte delle opere superstiti di questo periodo, tra cui Ninfee, si riferiscono al suo grande ciclo di dipinti che è stato installato nell'Orangerie de Tuileries a Parigi nel maggio 1927. L'artista dipinse grandi tele come questa all'aperto ed è facile immaginarlo appollaiato su un alto sgabello mentre cattura questa impressione della luce e dell'atmosfera attraverso lo stagno del suo giardino a Giverny. I trapezzisti è stato commissionato da Douglas Cooper, storico del cubismo e collezionista delle opere di Pablo Picasso, Georges Braque, Joan Gris e Fernand Leger. Cooper commissionò il dipinto per la sua casa, un castello nel sud della Francia. Il dipinto è decorato da fasce di colori primari e secondari. Tre forme nere irregolari rappresentano le ombre fluttuanti sulla tela come trapezzisti sulle loro altalene. Jackson Pollock è uno degli artisti più influenti del movimento espressionista astratto, il cui stile si è evoluto dai suoi primi lavori figurativi degli anni 30 ai famosi dipinti sgocciolati degli anni 50. Pollock è cresciuto nell'Ovest americano ed è rimasto profondamente colpito dalle cerimonie di pittura con la sabbia dei Navajo, cerimonie che si riflettono in quest'opera. Questo dipinto è ispirato a un'opera di Paul Cézanne, Pomeriggio a Napoli, di cui, come abbiamo visto, la galleria conserva una versione. Freud ha rielaborato lo spensierato gioco italiano di Cézanne, trasformandolo in caos sul pavimento di uno studio trasandato. Freud mostra Freddy, uno dei suoi figli, mentre volta le spalle a una donna che lo sta per consolare o forse affrontare. In seguito l'artista ha aggiunto un pezzo di tela per accogliere la figura della donna che porta il tè. L'eliminazione di ogni finzione o idealizzazione sono in linea con lo stile dell'artista, considerato un realista. Lo spettatore è persuaso che non ci sia nulla di falso in questa scena. Preparandosi per la scultura monumentale La Montagna, Mellol ha realizzato quattro diversi studi utilizzando Dina Virni come modella. Il primo studio era in corso all'inizio del 1935 e l'ultimo fu completato nel 1936. Lo studio dell'Australian National Gallery è il più completo della serie e quindi è probabile che sia quello finale. Venne realizzato in bronzo e in terracotta in sei esemplari. Nel 1947 i dipinti di Rochko erano diventati completamente astratti. Le sue composizioni costituite da aree irregolari di colore. Questo dipinto fa parte di un piccolo gruppo di opere senza titolo, conosciute come Multiforms. In questi dipinti di transizione Rochko abbandonò i miti personali di ispirazione surrealista e i temi classici, spostandosi verso un vocabolario completamente astratto. Nell'estate del 1961 Roy Lichtenstein abbandonò lo stile espressionista astratto e iniziò a utilizzare l'arte commerciale come soggetto della sua pittura. La cucina qui riprodotta fu tra le prime di queste opere. La sua fonte era probabilmente una pubblicità. Il dipinto conserva maliziosamente il simbolo del copyright situato nell'angolo in basso a sinistra. L'artista ha affermato che era sua intenzione seguire il più fedelmente possibile la riproduzione commerciale originale. Più il mio lavoro è vicino all'originale, più minaccioso e critico è il contenuto. Il dritto della medaglia raffigura Lodovico Luti da Siena, mentre il rovescio rappresenta la fortuna con vela su un delfino sorvegliata dall'ermellino. 
Ludovico Luti è presumibilmente l'uomo, nemico di Pandolfo Petrucci, assassinato a Firenze il 26 giugno 1498. Petrucci è il brutale tiranno che governò Siena tra il 1487 e il 1512. Non è possibile dire se si tratti di un ritratto postumo, anche se, data la sorte di Luti, il motto sul retro sembra particolarmente pertinente. Prius mori, qua turpari, piuttosto morte che disonore. Peter Paul Rubens è stato uno dei più importanti artisti barocchi del XVII secolo. Era anche un cortigiano e diplomatico di successo che rappresentava i Paesi Bassi nelle corti d'Europa. Rubens si è dipinto in abiti di corte per sottolineare il suo status di gentiluomo di Anversa. Il dipinto è un trionfo del naturalismo. Lo sviluppo della pittura a olio nel nord Europa nel XV secolo permise agli artisti di ottenere un maggiore controllo sul colore e sul tono. In questo autoritratto i toni chiari della pelle di Rubens sono in contrasto con uno sfondo drammatico quasi teatrale. Lo sguardo interrogativo dell'artista sembra riconoscere l'artificio della pittura. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.